रिक्वायरमेंट होती थी और जीपीओ की जरूरत नहीं हुआ करती थी लेकिन जो आजकल के मॉडर्न सॉफ्टवेयर है अब वो ग्राफिक्स कार्ड को भी यूज करते हैं वीडियो एडिटिंग के अंदर काफी अच्छी खासी जीपीओ एक्सलेशन उसके अंदर लगती है तो आपको कौन सा ग्राफिक्स कार्ड यार बाय करना चाहिए अपने एडिटिंग पीसी बिल्ड के लिए तो इस वीडियो के अंदर हम इस चीज के बारे में बात करेंगे तो चलिए उस तो फटाफट से इस वीडियो को हम शुरू करते हैं so, यार, मेरे चैनल के ऊपर ऐसी पीसी रिलेटेड कंटेंट के बारे में ही बात करी जाती है तो अगर आप लोगों में इंटरेस्ट ऐसी पीसी रिलेटेड कंटेंट के अंदर तो डेफिनेटली कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब साथ ही में दबाओ बेलेकन को भी ताकि फ्यूचर में जो भी नहीं डालूंगा मिल जाएगी आप लोग को उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन तो अब हम बढ़ते वीडियो में आगे और बात करते हैं बारे में टॉपिक के बारे में देखो भाई जो आजकल के मॉडर्न सॉफ्टवेयर हैं अब वो जीपी को भी यूज करते हैं यार एडिटिंग पर्पस के अंदर एडिटिंग जो सॉफ्टवेयर आते हैं ना आजकल के वो यार जीपीयू की एक्सलरेशन को भी यूज करते हैं पहले ऐसा नहीं हुआ करता था पहले सिर्फ सीपीयू के ऊपर ही डिपेंड करते थे सॉफ्टवेयर लेकिन जो अब आजकल के मॉडर्न सॉफ्टवेयर हैं वो जीपीयू को भी यूज करते हैं तो अब भाई जीपीयू आते हैं दो ही ब्रांड्स के एम के और एनवीडिया की तरफ से तो आपको यार किस ब्रांड की ग्राफिक्स कार्ड के साथ जाना चाहिए इस चीज के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को उससे पहले आप लोगों को यह बता देता हूं कि भाई जो जीपीयू एक्सलरेशन है वो काम कैसे करती है और बेसिकली होता क्या है सो so बेसिकली आजकल के जो मॉडर्न एडिटिंग सॉफ्टवेयर आते हैं वो सभी सपोर्ट करते हैं जीपी जीपीयू को जो कि होता है जनरल पर्पज कंप्यूटिंग ऑन ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट तो बेसिकली इसके अंदर होता ही है कि ये जो सपोर्ट है ना जीपी जीपीयू का इससे होता क्या है कि जो हमारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो जीपीयू की पावर को यार यूज कर पाते हैं अपने एडिटिंग पर्पस के लिए ताकि जैसे कि आप मान लीजिए किसी वीडियो को एडिट करते हो तो उस टाइम जो वीडियो की प्रोसेसिंग होती है वीडियो की जो रेंडरिंग होती है उसके अंदर जो हमारी जीपीयू एक्सलरेशन है वो लगती है ताकि जो हमारे रेंडरिंग टाइम्स है वो कम हो साथ ही साथ जो हमारा प्ले होता है वो हमारा स्मूथ शो हो तो काफी सारी चीजों के अंदर जो हमारा जीपी जीपीयू हेल्प करता है तो बेसिकली मैं आपको बता रहा हूं कि इसीलिए ग्राफिक्स कार्ड जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और जीपीयू एक्सलरेशन आजकल के एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर लगती है आजकल के जितने भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो जनरली यार दोनों ही फ्रेमवर्क को यूज करते हैं जो कि ओपन सी एल और कूड़ा एक्सलरेशन तो बेसिकली आजकल के जितने भी सॉफ्टवेयर है वो दोनों ही फ्रेमवर्क को ज्यादातर यार सपोर्ट करते हैं और एनबीडीआ यूज करता है अपनी क्यूडा एक्सलरेशन को और जो एम है वो यूज करता है अपनी ओपन सी एक्सलरेशन को यानी ओपन सी फ्रेमवर्क को और क्यूडा एक्सलरेशन फ्रेमवर्क को लेकिन मैं आप लोगों को साथ साथ बता देता हूं कि भाई जो एनवीडिया है वो क्यूडा एक्सलरेशन को तो यार सपोर्ट करता है साथ ही साथ वो ओपन सीएल को भी सपोर्ट करता है लेकिन 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 अब आप सोच रहे हो कि भाई मैं तो एनवीडिया का ले लेता हूं उसके अंदर तो भाई दोनों ही फ्रेमवर्क्स को सपोर्ट करता है वो लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि जो ओपन सीएल है वो यार ए के ऊपर ज्यादा एफिशियंट है जो एनवीडिया का ओपन सी फ्रेमवर्क है वो इतना ज्यादा एफिशियंट नहीं है यानी इतना ज्यादा अच्छा काम नहीं करता जितना वो बढ़िया काम करता है यार ए के ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर और जो एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड है वो बढ़िया काम करता है अपनी क्यूडा एक्सलरेशन के फ्रेमवर्क के ऊपर तो अब आ जाते हैं हमारे मेन सवाल के ऊपर कि आपको कौन सा यूज करना है आपको एनवीडिया के साथ जाना है या फिर AMD के साथ जाना है किसका फ्रेमवर्क ज्यादा अच्छा है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये सवाल आपको खुद से पूछना है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हो एडिटिंग के लिए अपने पीसी के ऊपर ठीक है जनरली आजकल के वैसे जितने भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं वो दोनों ही एक्सलरेशन को सपोर्ट करते हैं दोनों ही फ्रेमवर्क्स को सपोर्ट करते हैं तो आप किसी भी ग्राफिक्स कार्ड के साथ जा सकते हो लेकिन 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 फिर भी एक बार कंफर्म होने के लिए आप एक बार जो है थोड़ा गूगल के ऊपर जाओ रिसर्च करो कि जो आप सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हो वो कोई भी हो सकता है एडोबी प्रीमियर प्रो हो आफ्टर इफेक्ट्स हो वैसे इन दोनों के अंदर मेरे को पता है एनवीडिया के ज्यादा अच्छा काम करते हैं जो अडोबी के सॉफ्टवेयर होते हैं और जनरली मैं वैसे आप लोगों को बताऊँ तो आजकल दोनों ही सपोर्ट करते हैं लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताऊं अगर आपका सॉफ्टवेयर दोनों ही सपोर्ट करता है आप कहोगे कि भाई मेरा तो जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है वो ओपन सी भी सपोर्ट करता है साथ साथ वो क्यूडअप एक्सलरेशन फ्रेमवर्क को भी सपोर्ट करता है तो मैं कौन सा लू तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप एनवीडिया के साथ जाओ क्यों क्योंकि भाई काफी हद तक यार मेरा ऐसा मानना है कि ओपन सी से ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है जो हमारा क्यूडा एक्सलरेशन का फ्रेमवर्क है यानी एनवीडिया के ग्राफिक्स कार्ड ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं एडिटिंग जैसी एडिटिंग पीसी बिल्ड्स के अंदर तो जी हाँ इसीलिए आप लोग यार एनवीडिया के ग्राफिक्स कार्ड के साथ जाना चाहिए किसी एडिटिंग पीसी बिल्ड के अंदर तभी वर्ल्ड वाइड थोड़ा सा इसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एडिटिंग पीसी बिल्ड्स के अंदर लेकिन वैसे ऐसी कोई दिक्कत
लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं एएमडी की भी कोई दिक्कत नहीं होती अगर आप कोई सेकंड हैंड आरएक्स 570 बाय करते हो कोई दिक्कत नहीं अपने एडिटिंग पीसी बिल्ड के लिए काफी अच्छा काम करेगा वो अगर उसके अंदर ओपन सीएल सपोर्ट करता है आपके सॉफ्टवेयर ठीक है तो यही कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता था एक एडिटिंग पीसी बिल्ड के लिए कि आप लोगों को कौन सा ग्राफिक्स कार्ड बाय करना चाहिए एनवीडिया का लेना चाहिए एएमडी का लेना चाहिए तो आई होप आपको कंफ्यूजन यार क्लियर हो ही गया होगा एनवीडिया के साथ आपको तब जाना है अगर आपका सॉफ्टवेयर जो है दोनों सपोर्ट करता है और जनरली जो एनवीडिया का है वो ज्यादा बेटर है वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया क्यों है ठीक है तो बस दोस्तों आई होप वीडियो आपको काफी अच्छी लगी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना मैं मिलूंगा आप लोगों से एक और नई वीडियो के अंदर तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग